Oi gente, aqui é a Ajuda Nuvem Literária e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu consegui ler na Maratona Literária e agradecer a participação de todo mundo. Primeiramente eu queria agradecer a participação de todo mundo. É, quando eu e a Thaís tivemos essa ideia, a gente não imaginava que tanta gente ia querer participar, que tanta gente ia participar ativamente mesmo, postando no Instagram, no Twitter, no Facebook, usando a hashtag. A gente não imaginava que né, tomar essa proporção. Então, por isso eu queria agradecer muito a vocês, eu queria dizer que nós ficamos muito felizes e se a gente não conseguiu responder responder todo mundo ou curtir as fotos de todo mundo é porque realmente tinha muita gente participando mesmo mas assim eu tentei pelo menos eu sei que a Thaís também participou bastante né curtir as coisas do pessoal ver o que, que vocês estavam lendo e acompanhar as leituras de vocês então eu espero muito que vocês tenham gostado porque eu e a Thaís adoramos a gente já tá assim com várias outras ideias para novas maratonas aí vamos contar com a participação de todos vocês Espero que vocês gostem, espero que vocês gostem das próximas maratonas que vão vir por aí. Então, eu vou mostrar pra vocês o que, que eu consegui ler nessa maratona. Eu tinha separado né, aqueles quatro livros né, que, pra, pra tentar ler os quatro inteiros na maratona, mas, obviamente, que a gente coloca a meta lá em cima e faz o que consegue, né? Então, quem não, não sabe do que eu tô falando, não sabe que meta é essa, que maratona é essa, eu vou deixar o link aqui da, do vídeo que eu expliquei sobre a maratona aqui do ladinho, pra vocês verem as metas, aí depois vocês assistem esse de cá. Eu consegui ler, daqueles que eu falei que iria ler, eu consegui ler todo Serial Killers, que foi incrível, depois eu vou contar mais pra vocês a respeito desse livro aqui, em resenha, em vídeo. Então, esse daqui foi o primeiro livro que eu consegui ler por inteiro. Depois eu li um livro que não estava nem naquela meta, mas eu percebi depois que a meta que eu coloquei foram livros meio que muito pesados, assim, eu coloquei duas biografias, um outro que, que foi esse serial killers, que é de fatos verídicos, então eu coloquei pouca ficção mesmo, coloquei pouca é, fantasia, esse tipo de coisa. Então eu resolvi colocar um outro livro mais leve nesse meio pra dar uma descansada, assim, que foi esse aqui. Então esse aqui foi o segundo livro que eu li por inteiro, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que foi muito legal, muito bom mesmo. Também vai ter resenha em vídeo em breve desse livro aqui. E eu adorei, adorei. Eu li na madrugada, assim, li ele inteiro na madrugada e foi muito, muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li em partes, né? Eu comecei a ler esse, essa biografia da Jane Austen e eu li pouquinho, eu li umas 70 páginas só dessa biografia aqui. É, foi realmente muito pouco, não consegui ler mais, não por questão de não ser bom, porque realmente é muito legal, mas por outras questões de tempo mesmo, de, eu, eu acabei não ficando o tempo inteiro só na maratona, então desse aqui eu só consegui ler 70 páginas. Desse livro eu consegui ler 200 e poucas páginas, desse livro Salinger, que é uma biografia do autor Salinger do livro O Apanhador no Campo de Centeio, e eu já mostrei esse livro pra vocês aqui, é lindo, então eu li até aqui, tá vendo? <risos> eu li 200 e poucas páginas, ele tem 700 e tantas E eu tô gostando muito, tá sendo super tranquilo, super fácil de ler É muito legal mesmo, eu tô gostando bastante E desse aqui eu só, só não li mais mesmo, porque, por conta de tempo também Mas esse foi um dos que eu, sei lá, mais gostei dessas leituras da maratona Então esses foram os livros que eu consegui ler Tirando que, né, esse daqui eu li só 200 páginas e o da Jane Austen só umas 70, então eu não consegui ler os quatro livros inteiros que eu tinha me proposto, até porque eu tinha colocado um livro também do Saramago inteiro lá pra ler, aí eu acabei trocando ele, né, por esse, esse mais fininho, do Júlio Verne, pra tentar aliviar também livros mais leves, pra conseguir ler. Mas eu, eu acho que eu li bastante até, eu li em torno de 700 e poucas páginas no total, nesses cinco dias, e pra mim isso é uma quantidade bacana, assim, 700 e poucas páginas é praticamente um livro do das Crônicas de Gelo e Fogo, né, do Game of Thrones. É, é um, um de, seria como se eu tivesse lido um desses livros, né, que são bem grossos, tem 700 e poucas páginas. Então eu gostei muito, amei participar da maratona. Infelizmente eu não consegui ficar o dia inteiro só lendo, apesar de eu não ter nem viajado, por questões de afazeres da casa, eu acabei indo ao cinema, acabei almoçando na casa da sogra, da minha mãe também, saímos e tudo, então eu não fiquei só por conta da maratona. E isso é uma coisa que eu quero até tentar fazer mais pra frente, né, eu gostaria de tentar é, tirar um tempo na próxima maratona, quem sabe, pra só ler mesmo, porque eu vi que eu consigo. Teve um dia desses da maratona, de terça pra quarta, eu acho, foi isso, que eu consegui ler até as 5 da manhã. 
Então quem me acompanhou lá no Instagram e tal, no Facebook, vocês viram que eu consegui ficar até 5 da manhã lendo assim. E eu não tive sono mesmo. Não tive sono nem, nenhum. Eu só dormi porque eu tinha mesmo que dormir, porque eu tinha que acordar mais ou menos cedo no dia seguinte. Então eu fiquei com medo de estender demais. Mas eu acho que eu até consigo encarar uma maratona 24 horas, uma hora dessas aí. <risos> Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgar o meu trabalho. Quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui do ladinho pra acompanhar as novidades no Vila Literária. E muito obrigada novamente quem participou da maratona. Foi muito bom, vocês são demais, é sério, foi muito bom. Eu e a Thaís adoramos a experiência, tanto que a gente tá querendo repetir aí, mas por enquanto ainda é segredo. Depois a gente conta pra vocês o que, que a gente tá pensando em fazer em relação à maratona. E é isso, gente. Um beijão. E até a próxima.